تبارک و تعالی سب کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر لیلت القدر میری زندگی میں آئے میں پاؤں تو کیا دعا پڑھوں تو یہ دعا مشہور ہے اللہم انک عفو تحب العفو فعفو عنی یہ دعا لیلت القدر میں اے اللہ تو سراپا معافی کو پسند کرتا ہے تو معاف کرنے والا ہے تو بخشش کو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے تو سب سے بڑی چیز رمضان کی ہماری زندگی میں یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں سے مال مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے آمین نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ رات کے وقت میں سہری کے وقت میں دعا کرنا اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں اٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن میرے دوستو رمضان جیسے عظیم مہینہ گزر رہا ہے تو تھوڑا سا وقت سہری سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس کے بعد دو چار رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری تہائی رات میں آخری ون تھرڈ جو آخری ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے بندوں کو دیکھنے کے لیے کون ہے میں اس سے مانگنے والا میں یدعو نیفا سجی بلا کون ہے جو مجھے پکارے گا مجھے بلائے گا میں اس کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں اور میں یسال نیفا آتیا اور کون ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں ضرورتیں کس کی ہیں جو ضرورت مند مجھ سے مانگے گا میں اس کو دیتا ہوں اور میں یس کا غفر نیفا غفر اللہ اور جو مغفرت چاہتا ہے اور جو بخشش چاہتا ہے اپنے گناہوں کی اپنے گناہوں کی اپنے معاشیت کی تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پینتالیس اور نمبر تین ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ بہت فضیلت والا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو اماما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو دعا اسما کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فلیل آخر رات کے آخری حصے میں اس دعا اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے اسی طرح سے فرمایا فرض نمازوں کے بعد میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس دبرا صلوات المکتوبہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے یہ حدیث ترمیدی کے اندر آئی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الدرمیزی میں لکھا ہے تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں اور خاص طور پر سلام پھیرنے سے پہلے قائدے میں بیٹھ کر سجدے میں آپ کو جتنی دعائیں آتی ہیں سب آپ پڑھیں کسرت کے ساتھ میں اور نمبر چار ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نماز سے پہلے جیسے کہ فرمایا لا يرد الدعاء لا يرد الدعاء بین الاذان والاقام سنن ابو داؤد کے اندر ترمیدی کے اندر اور صحیح الجا میں صحیح حدیث ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی مطلب یہ کہ اذان کے بعد دعا کرنا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا ہے تو یہ دعا کے قبولیت کا وقت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہم ان اوقات کو احتمام کے ساتھ دعائیں کریں اور نمبر پانچ ہے جب اذان ہوتی ہے اذان کے وقت بھی دعا کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو وقت ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا ہے ایک ہے اند دعا اند ندا اند ندا اذان کے وقت میں جو آدمی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور دوسری دعا جب میدان جنگ میں جنگ چل رہی ہے تو اس وقت بھی اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے اور نمبر چھ جب بارش نازل ہو رہی ہے تو اس وقت بھی دعا کرنا بارش کے نازل ہوتے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جی ادعا اندر ندا و تحت المطر بارش نازل ہوتے وقت میں اور اذان کے ہوتے وقت میں جو شخص دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے یہ بھی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر اور صحیح الجامع میں آئی ہے نمبر سات یہ ہے کہ رات کے کسی بھی وقت میں آدمی دعا کرے جب آدمی نیند سے بیدار ہو مثال کے طور پر ہم بستر میں سوتے ہیں اور بے چینی سے رات میں آنکھ کھل جاتی ہے جب آنکھ کھل جائے تو آدمی اللہ سے دعا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فلیل ساعت لا یوافق مسلم یس الو خیر من دنیا ول آخرا اللہ آتا ہو یا ہو ادال کا کل لیلتن کہتے ہیں رات کے کسی بھی وقت میں اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے دنیا کی بھلائی 
آخرت کی بھلائی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور یہ ہر رات ہے تو رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں ہم جاگتے ہیں تو ہمیں دعا کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے اور آٹھواں نمبر جمعہ کے دن دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فی ساعت لا یوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسال الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں مسلمان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے نماز پڑھ رہا ہے اور جو بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے آپ نے ہاتھ سے اس طرح سے مختصر وقت بتایا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے تو گویا نماز کے اندر دعا کرنا اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قائم یسلی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں دعا کر رہا ہے نماز میں کب دعا کرنا ہے سجدے میں آپ دعا کریں حالت سجدے میں آپ جو چاہیں اللہ سے دعا مانگیں عربی دعا میں اور اسی طرح سے قاعدے کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور اسی طرح سے میرے دوستو نو نمبر یہ ہے کہ زمزم اگر کوئی پی رہا ہے تو زمزم کے پینے سے وقت پیتے وقت میں دعا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں زمزم لما شوری بالا یہ حدیث صحیح صحیح حدیث ہے امام البانی نے کہا اور مسند احمد کے اندر ہے کہ زمزم پینے کے وقت میں جو آدمی جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا جس کو زمزم پینا نصیب ہو دعا کر کے زمزم پیئیں رمضان مبارک کے اندر افطار کے وقت میں یا سہری کے وقت میں اور نمبر دس ہے سجدوں میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے نماز کے اندر سجدہ ہو اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد فاکثر الدعا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے ساتھ میں حالت سجدے میں ہوتا ہے اس لیے تم کسرت کے ساتھ نماز میں سجدے میں دعا کرو کیونکہ یہ دعا قبول ہونے والی ہے تو میرے بھائی اگر دعا کرنا ہے تو حالت سجدے میں کرنا سب سے زیادہ عظیم دعا قبول ہونے کا مقام ہے اور یہ دعائیں اپنی زبان میں نہیں اور سجدے میں دعا کرنے کا مطلب جیسا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد میں سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے سجدے میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالت نماز میں چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو نفل نماز ہو کوئی بھی نماز ہو آپ سجدے میں سبحان رب العالی تین مرتبہ کم سے کم بولنا ہے پانچ مرتبہ بولنا ہے سبحان کا اللہم ربنا و بحمد کا اللہم اغفر لی تسبیحات پڑھنے کے بعد میں آپ دعا کریں ربنا اغفر لی ولی والی دیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین ربنا آتینا فی الدنیا سنت و فی الاخرت سنت و قین عذاب النار ربنا حب لنا من ازوادنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما جتنی دع اور احادیث کی جو دعائیں آتی ہیں ان تمام دعاوں کو سجدے میں آپ اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے اور نمبر گیارہ جب مرغہ پکارے صبح کے وقت میں تو اس سے اللہ نبی نے فرمایا مرغے کی آواز سنو تو اس سے اللہ سے فضل و کرم مانگو کیونکہ مرغہ پکارتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے صحیح بخاری کے اندر آئی ہے جس اور نمبر بارہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب پڑھتے ہیں اور تو اس کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ مچھلی والے کی دعا ہے یونس علیہ السلام جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی اور جو شخص لم یدع بیہا رجل مسلم فی شیئن قطو اللہ استجاب اللہ لہو کسی بھی چیز کے لئے مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے یہ دعا پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے تو یہ دعا بہت عظیم ہے ہمیں پڑھنا چاہیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت میں ہے تکلیف میں ہے آج کرونا وائرس کی جو بڑی مسئیبت ہے لوگ فکر مند ہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام تکلیف میں تھے مسئیبت میں تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے لیکن مایوس نہیں ہوئے اللہ سے دعا کی انہوں نے اللہ نے کی دعا قبول فرما لی تو ہمیں بھی دعا کسرت سے کرنا چاہیے جی نمبر تیرہ یہ ہے کہ جب کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مسئیبتی وخلوف لی خیرم منہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے 
कि हम मुसीबत के वक्त में अभी जैसे मुसीबत है कोरोना वायरस की वजह से हम परेशान हैं मुसीबत में हैं तो हम क्या करना है मुसीबत से नजात देकर उसको उससे अच्छा मुकाम उसको अता फरमाता है हजरत उम्म सलमा रजी अल्लाह तहना कहती है कि जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो नबी सलातम आए और मुझे ये दुआ सिखाई बोले ये दुआ पढ़ो मैंने कहा ये मुसीबत में ये दुआ पढ़ने से क्या होगा लेकिन बाद में मैंने देखा कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली अबू सलमा के बाद में उम्र सलमा से रदी अल्लाह तहा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली उनको उससे अच्छा शोहर अदा फरमाया ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है तो इस तरह से हमें दुआ भूलना नहीं चाहिए नंबर चौदह है कि जब इंसान की रूह कब्ज होने के वक्त में फरिश्ते हाजिर होते हैं उस वक्त भी दुआ करना चाहिए इन नूहिदा तब आसर फजत जन्ना अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान की रूह निकल रही हो ऐसे वक्त में फरिश्ते हाजिर होते हैं उस वक्त में वावेला करना रोना मत करो सिवाय भली दुआओं के अच्छी दुआओं के क्योंकि वो दुआ के कबूल होने का वक्त होता है तो इसलिए फरिश्ते आमीन कहते हैं तो अच्छी दुआ करना चाहिए और इसी तरह से मेरे दोस्तों मरीज बीमार के पास जाए इयादत के लिए या कर कोई बीमार के पास आप बैठे तो दुआ करना चाहिए हजरत उम्म सलमा रजी अल्लाह तहना कहती है कि रसूल वसलम जब मरीज के पास आते तो आप फरमाते फ़कूल खैर फिल्मिनकुल मरीज के पास आओ तो अच्छी बात कहो और उसको जो भी आप कहेंगे फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं तो इस तरह से हमें चाहिए कि जब हम मरीज के पास जाएं तो हम अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ करें अल्लाह मफरली वलहु वाकिबनी मिनहु वाकबी हसनतन ये कहना चाहिए हम हजरत अब अबू सलमा बीमार हुए तो नबी असरात जियारत के लिए आए और कहने लगे अल्लाह मेरी मकफरत फरमा और इनकी मकफरत फरमा और अल्लाह रबालमीन इनके बाद इनके लिए भी अच्छाई अदा फरमा मुझे भी अच्छाई अदा फरमा तो इस तरह से हम किसी मरीज के पास जाएं तो अपने लिए भी दुआ करना है और उनके लिए भी दुआ करना है और इसी तरह से मेरे दोस्तों मजलूम की दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दावत मजलूम मुस्तजाबा व इनका न फाजरन फजूर हो अला नफसी का अगर कोई शख्स मजलूम है तो मजलूम की बदुआ अल्लाह तला जरूर कबूल फरमाता है अगर वह इंसान फाजिर है नेक नहीं है बुरा इंसान है लेकिन उसकी दुआ कबूल फरमाता है इसी तरह से नंबर सत्रह यह है कि वालिद की दुआ अपने औलाद के लिए जरूर दुआ कबूल होती है और इसी तरह से रोजेदार की दुआ हालत रोजे में दुआ करे और मुसाफिर की दुआ और जो हालत सफर में दुआ करे अल्लाह के नबी ने फरमाया सलास उदावा तुरद तीन दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता बाप की दुआ अपने औलाद के हक में और रोजेदार की दुआ हालत रोजे में दुआ करे और मुसाफिर आदमी जब हालत सफर में दुआ करे यह हदीस सही है और इमाम बकी ने इसको रिवायत किया है नंबर अठारह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नंबर अठारह है नंबर उन्नीस ये है कि वालिद के लिए वालदे के लिए नेक औलाद साल औलाद अपने वालदे के लिए दुआ करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदामाता इबन आदम इंसान जब मर जाता है तो उसके दुआ उसके अमल का सिलसिला टूट जाता है लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी जारी रहती हैं उनमें से एक नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करती है तो हम सब अलहमद अल्लाह ने जिंदगी बख्शी है हमारे माँ बाप जिंदा हों या मुर्दा मर गए हों या जिंदा हों हर हाल में उनके लिए दुआ करना है अल्लाह हमारे वालदे की मफरत फरमा अय अल्लाह हमारे वालदे पर मेहरबानी फरमा जिंदा हूँ या मुर्दा लेकिन हक है हमारे ऊपर हम कितनी भी दुआ करें हम उनका हक अदा नहीं कर सकते और नंबर बीस है कि सूरत के ढलते वक्त में जोहर सूरत के ढलने के बाद जोहर से पहले जोहर की नमाज से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब रजी अल्लाह तरमाते हैं रसूल सल्लाम 
چار رکعت سورت کے ڈھلنے کے بعد آپ نے پڑھے زہر سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے کہا فرمایا انہا ساعت ان تفتحو فیا ابواب السماء یہ وقت ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں وَحَبُّ اَنْ يَسْعَادَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحِ میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں زوال کے بعد زہر کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرا عمل اللہ کے پاس جائے عمل صالح ایسے مبارک وقت میں یہ ترمیدی کے اندر حدیث ہے صحیح سنات کے ساتھ میں میرے دوستو نمبر اکیس یہ ہے جب نین سے بیدار ہو آدمی نین میں بے چینی ہوتی ہے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شئین قدیر الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات پڑھنا ہے ان کے پڑھنے کے بعد میں اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور کب جب انسان بے چینی سے آنکھ کھل جاتی ہے آنکھ جب بھی کھلے رمضان تو افضل ہے دعاوں کے قبول ہونے کے لیے مگر غیر رمضان میں بھی جب آپ نین میں بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھنا ہے ایک بار سن لیجئے کیا دعا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ 